Well, it's thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we just thank you and praise you. What you are doing in our lives. We thank you for your presence, Holy Spirit. You come upon each one of us now. And release your power. You are welcome in this place. I den här, på den här platsen. Amazing God. Underbara, fantastisk. Great Father. Fantastisk pappa. We thank you what you are doing. Vi tackar dig det som du gör. Every day. Varje dag. Every night. Varje kväll. Where we are. Där vi är. Whatever you are doing. Det som du gör. Absolutely amazing. Det är helt fantastiskt. And we are in awe of you. Och vi är allihopa. I thank you this evening. Den här kvällen. That you will bless us. Att du vill sinna oss. Himmelske Fader. I pray. Ja, det är. That you will release your blessing. Att du släpper dina välsignelser. Över våra sons, your children. En av oss, dina barn. So we thank you. Vi tackar dig. Well, good evening everyone. God kväll. It's a it's a good evening. Det är en en bra kväll. And uh, how many days does it take to make a year? Hur många dagar tar det att det blir ett år? 365. 365. 365 days to worship. 65 dagar att tillbe. The Almighty God. Den allsmäktige guden. We are looking into a truth. Vi tittar på sanningen. When we know God. När vi känner Gud. We are looking into something which is absolutely amazing. Vi tittar på någonting som är helt fantastiskt. There is a well of truth inside of us. Det finns ett flöde av sanning inom oss. From which the Holy Spirit can draw där den helige ande kan dra and bring to our remembrance everything och kan ge allting that we put of the word into our mind som att vi får ordet i våra sinnen that is why we need the bible det är därför vi behöver bibeln that is why we need its truth det är därför vi behöver sanningen as we pursue him as we seek for him, när vi söker honom, we shall surely find him. Så kommer vi att finna honom. But you have to seek for him with all your heart. Du måste söka honom med hela ditt hjärta. As we turn to scripture, när vi tittar på skriften, we validate the point. Vi ser poängen. He will open the eyes of our understanding. Han öppnar så att vi kan förstå. Would you like everybody? Vill ni allihopa? To turn to Ephesians chapter 1. Öppna Efesiebrevet 1. Ephesians chapter 1. Brevet 1. Mm. And we're going to look at verse 13. Vi ska titta på vers 13. In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, to whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Vers 17. Vers 17. Yes, verse 17. Vers 17. Förlåt, det är bra att ni säger till. 
Kanske får ha det närmare. Hör ni mig? Vers 17. Let the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Jag ber att vår Herre, Jesu Kristi Gud, Härhetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. The heavenly Father, vår himmelske Fader, giving you wisdom and revelation, ger dig vishetens och uppenbarelsens ande in the knowledge of him. Så att man får en rätt kunskap om He's honom. going to do it for you. Han gör det för dig. But you have to read the word. Men du ska läsa ordet. And when you read it, och när du läser, you'll get the wisdom. Så får du visheten. You'll get the knowledge. Och kunskapen. And he'll give you the wisdom to know what to do with the knowledge. Och han ger dig visheten vad du ska göra med kunskapen. Verse 18 says, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling and what is the riches of the glory of his inheritance in the saints. I vers 18, jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Your eyes are going to be opened. Era ögon to the truth. Till sanningen. Your eyes will be open. Era ögon to know him. För att känna honom. Because he makes it happen. För att han. För att det ska hända för But you have to do your part. Men du ska göra din sak. Because if you do not know. The language of the Bible. Om inte du känner Bibelns språk. Then you cannot have that in your mind. Så kan inte du ha det i ditt sinne. For the Holy Spirit to use it. För den helige ande använda det. And for you to know. Och för dig att veta. Exactly what God is saying. Exakt vad Gud vill säga. To you. Till dig. Your eyes will be open. Dina ögon. And you will know your calling. Och du vet din kallelse. You will know what he wants you to do. Han, du kommer att veta vad han vill att du ska göra. You understand it. Förstår ni? It be very clear. Det är väldigt klart. And you walk in the spirit, not minding the things of the flesh. Du går i anden, inte i köttet. Because the outside of us, För utanför oss, is male or female. Det är manligt och kvinnligt. On the inside of us, inom oss, is the spirit man. Är det människans ande? It doesn't say spirit woman. Det säger inte kvinnans ande. Because the spirit is neither male or female. Det är inte manligt eller kvinnligt. And when we have that understanding, och när vi förstår det, we can then come into a greater revelation. Så kan vi komma till en större uppenbarelse. Now let us turn to Romans. Nu ska vi gå till Romarbrevet. And chapter 8. Kapitel 8. And verse 14. Uh, kapitel 8 och vers 14 i Romarbrevet. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Sons. Stöner. Okay. Okay. Verse 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear. But you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar, Abba, Fader. Daddy God. 
Pappa Gud. He is our heavenly Father. Han är vår himmelske pappa. We have a big Father. Vi har en stor Who is the heavenly Father? Vår himmelske pappa. We have a little Father. Vi har en liten pappa. Which is our earthly Father. Som är vår jordiska pappa. In verse 16, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. I vers 16 så står det. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. And if children, the heirs of God, heirs and joint heirs with Christ, if so be that you suffer with him, that we may be also glorified together. I vers 17. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom. För att också bli förhärligare med honom. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 18. Uh, 18. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. For the earnest expectation of the creature waits for the manifestation of the sons of God. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. The whole of creation hela, is waiting hela skapelsen to rise up för att du ska stå upp and take your place och ta din plats because the bible is telling us för vi we have, have dominion dominion we have to we have dominion we have dominion over the whole planet vi ska regera över planeten. Over the planet Earth. Planeten jorden. And the whole universe. Och hela universum. Let's have a look at Genesis. Titta på första We're going to look at Genesis chapter 1. Första Mosebok 1. Verse 26. And God said, let us make man in our image. After a likeness, let them have Dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, over all the earth, over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them. God said to them, be fruitful, multiply, replenish the earth, subdue it, have dominion. Over the fish of the sea, over the fowl of the air, over every living thing that moves upon the earth. Från vers 26, första Moseboken 1 och 26. Gud sa det, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han den. Gud välsignade dem och sa det till dem. Var fruktsamma och föröka er och uppfull jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet. Över fåglarna under himlen. Och över alla djur som rör sig på jorden. What does that mean? Vad betyder det? That means we have dominion. Det betyder att over vi everything. regerar över allt. Yes. I luften. In the sea. I sjön. On the land. På landet. The whole universe. Hela universum. Man has Man. dominion. Man kan regera. And as sons of God. Som Guds söner. We should take up that dominion. Så borde vi ta den här platsen och regera. Because the Lord is showing to us. 
För Herren visar oss. Allah, can you help for people, for animals? Kärleken som ni har för människor, för djuren. The love that you have to give to a world that needs som behöver God's love. Guds kärlek. You must begin to realize. Ni måste börja. You have dominion. Ni regerar. What does that mean? Vad betyder det? A young boy came to my door. En ung pojke kom till min dörr. And he said to me. Och han sa till mig. Would I come and pray for his horse? Kan jag komma och be för hans häst? The horse had broken its leg. Hästen hade brutit sitt ben. So I went with the boy and his mother. Så jag gick med pojken och hans mamma. Down to the field. Till åken. When we got to the field. När vi kom fram. The horse was standing by the fence. Så hästen stod nära stängslet. And there was a man standing beside the horse. Och det var en man som stod bredvid hästen. And he had a gun. Och han hade en... The vet was also there. The vet. One who looks after animals, you know, the vet. Det var någon som ser efter djuret som var också där. The vet. So, I went up to the horse. Så jag gick till hästen. And I thought, which end of this horse do I go? Because I'm not used to horses. Vilken sida av hästen ska jag gå? För jag är inte van med hästar. To pray for this horse. För att be för den här hästen. So I went up to the back of it. Så jag gick bakom hästen. Put my hand on it. Och lade handen på. And I said. Och jag sa. In the name of Jesus Christ, be healed. I Jesu namn, var helad. And it went. Och så lät hästen så här. Och så sprang. And it ran. Och sprang. And the man with the gun. Och mannen med pistolen, han sa, Unbelievable. Otroligt. That is dominion. Det här är att regera. That is taking charge. Att vi tar över. How many of you have prayed for a tree? Hur många av er har bett för ett träd? Or spoken to a tree? Eller talat till ett träd? Jesus did. Jesus gjorde. Jesus spoke to the fig tree. Jesus talade till fikonträdet. He said you've got no figs. Du har inget fikon. Because you've got no figs. För du inte har fikon. You're going to die. Ska du dö? And he spoke to it. Och han talade till den. The next time they went past that fig tree. Nästa gång de gick förbi fikonträdet. It had died. Hade den dött. That's dominion. Det här är att regera. How many of you have spoken to your apple trees? Hur många har talat till era äppelträden? And if it looks a bit sick, om den ser lite sjuk ut, put your hand on it. Lägg din hand på den. Tell you, tell it. Tala till den. You love it. Att du älskar den. And you don't want it sick. Och du vill inte ha den sjuk. And in the name of Jesus Christ, och Jesus Kristus, tell it to be healed. Tala den att den ska bli helad. And say to it, "Och säg till den, you have to give me really big juicy apples this year." Du ska ge mig riktigt stora juiciga äpplen. Do you understand? Förstår ni? Also, there was a test done. Det var också en test gjord. A scientific test. En vetenskaplig test. And it was done on a tomato plant. Och det gjordes på en tomat. The one tomato plant. En tomatplanta. There was a petition between another tomato plant. So there were two. One, two petition in between. Det var så två tomatplantor. Petition in between. No wall, whatever. En väg. Yeah. In between. Yeah. Ah, mellan dem. So. What they did was, with one tomato plant, they went. 
Det som de gjorde med ena tomatplantan var att de sjöng. The other tomato plants, they went da 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 da. Till en andra tomatplantan så sjöng de lite hårdare. That tomato plant died. Och den dog. The other tomato plant, och den andra tomatplantan, grew and had beautiful big, really big tomatoes. Växte och hade växte fina stora tomater. That is dominion. Det här är att regera. Take dominion over your carrots. Ta regeringen över dina morötter. Over your goldfish. Din guldfisk. Over your... Oh Lord, I need some rain. Herre, jag behöver mitt lite regn. I need rain on my plants. Jag behöver regn till mina plantor. Speak to the clouds. Tala till morgon. In the name of Jesus. I Jesu namn. I want you to rain. Jag vill att ni ska regna. And it has. Och det blir. This last day. Det har, it rained. Det har blivit regnat. Because it does need it here. För det behövs här. Really. Verkligen. That's dominion. Det här är att regera. You can do it with everything in your life. Du kan göra det med allt i livet. Because you are sons of God. För ni är Guds söner. Wake up church. Vakna upp kyrkan. See who we are. Och se vem vi är. And start to put it into practice what the Bible tells us. Och börja praktisera det som Bibeln talar till oss. God said. Gud sa. Let there be light. Låt det bli ljus. There was light. Och det blev ljus. God said. Och Gud sa. Let there be fish. Låt det bli fiskar. And there were fish. Och det blev fiskar. Look at the power of the mouth. The Titta. power of the tongue. På munnen och tungans makt. Look at the power. Titta på makten. What someone can say. Av det som någon kan säga. As a man thinks. När man, man kan tänka. So he is. Så är han. And as you speak. När du talar. You get what you say. Och du får vad du säger. Because God said. För Gud sa. In the beginning God said. I början sa Gud. In the beginning was the word. I början var ordet. Jesus. Jesus. The word. Ordet. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. I början var ordet och ordet var Gud. In the beginning Jesus the word. I början Jesus ord. Said. Sa. Let there be light. Låt det bli ljus. And there was light. Och det blev ljus. This was at the very beginning of time. Det här var väldigt i början av tiden. And you were there then. Och du var där då. If you are a son of God. Om du är Guds son. You are predestinated. Så har du varit redan på Guds hjärta. From the very beginning. Från början. Of time. Av tiden. When you die physically. När du dör fysiskt. And you are a corpse. The flesh will die. Köttet dör. But the spirit man won't. Men anden, men man kan anden. Because we are all spirits. För vi är alla anden. And the spirit man will be taken out of the body. Tas ut från kroppen. By the angels. Av englar. And we will go to God. Och vi går till Gud. Back to God. Actually. Tillbaka till Gud. From where we came. Egentligen. Because we came from there originally. För vi kommer där ifrån. We were sent. Every man that's ever been born. Varje människa som har varit sent. Född. By God. Är sent från Gud. To the earth. Till jorden. To grow up. För att. As a spirit. Som en ande. And the spirit man would grow. Den andliga människan. And the flesh would be växer och köttet the vessel blir som en where that spirit man could be där den andliga människan kan vara on the inside inom oss. You are the temple of God. Vi är tempel av Gud. And the Holy Spirit och den helige ande är i dig. Because he is in you. För att han är i dig. Greater is he in you than he is in the world. Det är större han som är i dig än den som är på jorden. Because he, Jesus Christ, för att han, Jesus Kristus, 
is in you är i dig. Then you know everything. Så du vet allting. When you read the word när du läser and ordet, you get the mind of Christ. Och du får Kristi sinne. And you start to think. Och du börjar tänka. Like he does. Som han gör. So we change. Så vi so we change. Så vi blir förändrade. We change. Vi förändras. God wants us to change. Gud vill att vi ska förändras. When we come to an understanding of the truth, när vi kommer till förståelse av sanningen, there is a testing fire. Så blir det en eld test. Because God is a consuming fire. För att Gud är en. And when He comes, när han kommer, it gets very hot. Så blir det väldigt varmt. Because when He came at Pentecost, när han kom på Pingstdagen, He came as fire. Så kom han som eld. Tongues of fire. Tungor av eld. And he came as wind. Så också kom han som en vind. So when we ask, Holy Spirit come. När vi ber helige ande kom. He comes with fire. Så kommer han med eld. And it's a testing fire. Och det är en testande eld. The fire of God is in power. Guds eld är makt. The fire of God purifies. Den renar, Guds eld renar. Our God is a consuming fire. Vår Gud är en What does he consume? Förtärande. What does he consume? Förtärande. He burns away the sin. Han förtär bort synden. And the dross. And the fire brings us Och elden to repentance. Gör så att vi gör rättning. I'm really sorry. To bring us to repentance. Så att vi gör bättre. So that we would say. Så att vi kan säga. I am really sorry. Jag är verkligen. What I have done. För det som jag har gjort. And we need to forgive our enemy. Och vi behöver förlåta våra fiender. And do good to those who have despitefully used us. Och göra gott till dem som har gjort illa oss. If anyone has hurt you. Om det är någon som har gjort illa dig. Forgive them. Förlät dem. Don't hold on to them. Håll inte i dem. Let them go. Låt dem gå. Live now. Leva Don't live in the past. Lev inte. You're never going to get it back. Det som har varit. It's gone. Det har redan varit. You live now. Du lever nu. And for the future. Och för framtiden. And if you know God. Och om du känner Gud. You have an amazing future. Så har du en fantastisk framtid. That you will learn att du kommer how lära. to rule and reign with him. Hur du kan regera tillsammans med honom. The Bible says Bibeln we säger, are ruling and reigning with Christ in heavenly places. Vi regerar tillsammans i de himmelska sfärerna. Our God ignites our passion. Vår Gud uh, har Ignites our passion, sets a light, sets fire to our passion. With an intense love relationship. With him. The most awesome, amazing, powerful, all loving Father God. Den allsmäktige älskade guden. As we experience him. När vi känner honom. We must embrace everything about him. Vi måste lära oss känna allting i honom. Not what we like. Inte det som vi tycker om. It's what he likes. Utan det som han tycker om. He knows best. Han vet bäst. Father knows best. Pappa vet bäst. As we draw near to him, när vi blir nära, kommer nära honom. Stay near to him, och är nära honom. We must cooperate with him. Så ska vi samarbeta med honom. He takes us, han tar oss deeper, djupare, and deeper, och djupare into his heart, till hans hjärta, and teaches us every subject, och lär oss varje ämne of life, 
av livet. Making us whole. För att vi ska bli hela. You and I. Du och jag. We are destined to be trained. Vi behöver bli tränade. What are we going to be trained for? Varför ska vi tränas? We are trained. Vi tränas. To take care. För att ta hand om. Of this planet. Den här planeten. Love it. Älska den. Make sure everything in it is right. Se till att allting är rätt. Make sure people are loving each other. Att människor älskar varandra. Not trying to destroy each other. Inte försöka förstöra för varandra. Bringing peace on earth to all men. Till alla. We must begin to know the deeper aspects of God's mercy, His grace, and His love. We are to be serious. Take life serious. Don't make it so like, well, really, it doesn't matter anyway. Who cares? I'm going to heaven anyway. Ta inte livet så att du bryr dig inte. Vem bryr sig? Jag kommer till himlen ändå. The thing is in heaven. Det saken är i himlen. There are no demons. Det finns inga demoner. There's only happiness and joy. Det är bara glädje. We need God's power now. Vi behöver Guds kraft nu. To get rid of the demon, demonic force. För att bli av med demoniska krafter. That is upon this planet. Som är på den här planeten. To get rid of something. Att bli av. Det är som attackerar. Trying to destroy us. Som försöker förstöra för oss. I said to one man. Jag sa till en man. When I was preaching. När jag predikade. Do you believe in God? Tror du på Gud? He said. Oh. I don't believe in him very much. Jag tror inte så mycket. I said. What about the devil? Så vad säger du om djävulen? You know what about demons? Demoner. Do you believe? He said, Oh yeah, I believe in them. I can see them all over the place. Jag tror på dem. Jag kan se dem överallt. He said, I believe in them. Han sa att jag tror på dem. And if we look today seriously, om vi tittar idag seriöst, at people who are so bound up, människor som är så bundna, and the truth shall set them free. Because the Son of God has set us free, we're free. För Guds son har gjort oss fria och vi är fria. But are we serious? Men är vi seriösa? Are we taking our thoughts into obedience to Jesus? Tar vi våra tankar i lunar under Kristus? He's taking us through fiery trials. Han tar oss genom eldiga fördelar. We're going to get more understanding when we go through a trial. Vi får mer förståelse när vi går igenom. We actually understand more going through a fiery trial than when we, you know, life's so lovely. När vi tänker att livet är så underbart. When we need Jesus. När vi behöver Jesus. It's when we go through a trial. Det är när vi går igenom en trial. Then we turn to God. Och gå till Gud. Och säger Gud, hjälp mig. Och han säger Gud, hjälp mig. I need you, Lord. Jag behöver dig, Herre. And he's there. Och han är där. For you. För dig. And me. Och mig. The extent of God's plan for you. Det är Guds plan för dig. Is to use you. Att använda dig. For the extension of His kingdom. För att hans rike ska expandera. I was born in England. Jag är född i England. I live in Australia. Jag bor i Australien. I'm not English. Jag är inte engelsk. I'm not Australian. Och inte australiensk. I'm not Swedish. Inte svensk. I'm not Finnish. Inte finsk. I'm of the kingdom of heaven. Jag är Guds rike. And that kingdom will know no end. Det finns inget slut på den. We come to an understanding. Vi kommer till en förståelse. That the glory of the Lord comes. Att Guds härlighet kommer. The glory comes. Härligheten kommer. At the name of our Lord Jesus Christ. I namnet Jesus Kristus. And we must realize none of our trials. Och vi måste förstå att våra trials. Have caught him by surprise. 
have caught him by surprise. Det blir inte här på sträckan för honom. He knows exactly what he is doing. Han vet exakt vad han gör. He knows exactly what you are doing. Han vet exakt vad du gör. He knows where you're going. Han vet vart du är på väg. He knows every moment you live. Han vet varje ögonblick som du är. He's testing our hearts towards him. Han testar våra hjärtan. He tests the difficult circumstances. I våra situationer, omständigheter. Everything starts to come into order. Allting börjar komma till ordning. Because he tests our reaction. För han testar våra reaktioner. And our character. Och karaktär. Which is formed. Som är. Begins to take on. Who we are. Vem vi är. And who do we want to be like? Och vem vill vi bli lika? Who is the one you most want to be like? Vem vill du mest bli lik? In your life. I ditt liv. I most want to be like Jesus. Jag vill mest bli lik Jesus. I want to be like him. Jag vill vara lik honom. Some people want to be like um, Joe Blow. Någon vill bli lik Joe Blow. Mary Poppins. Eller Mary Poppins. Whoever. Oh, I'd love to be like them. Jag skulle gärna vara som dem. I'd love to be like Jesus. Jag skulle älska vara som Jesus. Nobody else. Och ingen annan. We have peace of mind. Vi har Especially if the trial is long. Speciellt om prövningen är lång. He knows your hearts. Så vet han ditt hjärta. He is a God of greatness. Han är stor Gud. Without injustice. Och rättvis. I do not understand. Jag förstår inte hur man. Do not want God. Vi inte ha Gud. Because He's a God of love. För han är kärlek. And when we're in trouble. Och när vi har problem. He wants the very best for us. Så vill han det bästa för oss. And He never ever controls us. Han aldrig någonsin kontrollerar oss. We have perfect freedom. Och vi har. To choose. Vi får frihet att välja. Who we want to serve? Who we want to serve? We are in His hands. We are in His hands. Rest in faith. For there is a practical outworking. So we see a practical way. He is a God of all knowledge. He is a God of all knowledge. He is aware of the facts. He is aware of the facts. The facts. Facts of our life. I våra liv. He relates to all your problems. Han vet alla dina problem. He's a God of all wisdom. Han är visst. He knows how and when to solve your problem. Han vet när och hur hjälpa med problemen. And if you believe, och om du tror, all things are possible. Allt är möjligt. Only believe när du tror. He is a God of absolute righteousness and justice. Han är rättfärdighetens Gud. He will do the right thing. Han vill göra rätta saker. And everything about your life, where you are involved with people and places and time and all these things. Där du är involverad med människor med platser och olika saker. Because he's a God of all power. För han är all kraft. He can move. Han kan röra himlen och jorden. A God of all power. Gud av all. An unfathomable love. Och otroligt stark kärlek. Oh, he loves you. Han älskar dig. He'll always love you. Han vill alltid älska dig. He'll always be with you. Han kommer alltid att vara med dig. Even to the end of the world. Tills världens slut. Don't let your hearts be troubled. Låt inte dina problem. Turn to him. Utan vänd dig till honom. Stop turning to other people. Vänd dig inte till andra människor. They don't have the answer. De har inte svaret. Only God has. Bara Gud. The heavenly father. Den himmelska pappa. He will act. According to his eternal living word. Han kommer att göra som det står i hans ord. You ask. Du frågar. And when you ask. Och när du frågar. You have not. Så har du inte. 
And you have not. Och du har inte. Because you do not know the scripture. För du vet inte skriften. If you do not know the scripture. Om du inte känner skriften. Then you do not know what to ask for. Så vet du inte vad du ska be för. Because it's all in his word. För allting är i hans ord. It produces dramatic results. Det producerar fantastiska saker. Have you ever seen somebody get or have you yourself received an amazing miracle from God? Do you know people who have received amazing miracles from God? I see the men nearly every night. Jag ser nästan varje kväll. When I'm doing my tour. När jag gör every night. Varje kväll. People getting healed. Människor miracles. Mirakler. And deliverance. Och befrielse. Minds being given back to them. Sinnet fås tillbaka. Minds that have been so trapped and encaptured. Sinnet som har varit fånget. By those rotten devils, av jävlar, and released, och let go, befriad, in the name of the Lord Jesus Christ. Här är Jesus Kristi. Namn. God tells us, Gud to cast oss. our burdens on Him. Att vi ska ge alla våra problem till honom. We must stand the test of time. Vi måste se testets tid. The test of time is what you're going through. Testets tid går du igenom. Because when you die physically, när du fysiskt dör, time ceases to exist. Så slutar tiden. Time is no more. Det finns ingen tid längre. Because you'll be in eternity. För att du är i evighet. Living forever and ever and ever. Du lever i evighet och evighet. Knowing never again death. Knowing never again death. Vet att aldrig mer död. You sometimes get to understand. Ibland så förstår man. That we are beginning to come into. Att vi börjar komma till. The end times. Till slut tiden. And if we're in the end times. Sista tiden. Well we better get ready folks. Det är bättre att vi blir färdiga. What I understand and what the Bible says. Det som jag förstår som Bibeln säger. We better have it in our mind. Så är det bättre att vi har det i vårt sinne. And really understand what it's saying. Och verkligen förstå vad som sägs. There is a test coming. Det är en test som kommer. A test which is going to bring us through. Test som kommer att göra a greater ability. Så att vi får en större möjlighet. Look at John 6:15. Titta på Johannes. John 6:15. Johannes 6 och 15. Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into the mountain himself alone. And when evening had come, his disciples went down into the sea. They entered into a ship and went over the sea towards Capernaum. It was dark, and Jesus had not come to them. The sea arose by reason of great wind that blew. So when they had rowed about five and twenty, thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea and drawing nigh to the ship. They were afraid. He said to them, It's I, be not afraid. Then they willingly received him into the ship, and immediately the ship was at the land where they went. Johannes 6 och 15 då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung drog han sig undan upp till berget helt ensam. När det hade blivit kväll 
gick hans lärjungar ner till sjön och steg i en båt för att fara över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt och Jesus hade ännu inte kommit till dem. Det blåste hårt och sjön började på gå hög. När de hade kommit ungefär 25 eller 30 stadier ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten och de blev förskräckta. Men han sa det till dem, det är jag, var inte förskräckta. De skulle just ta upp honom i båten men då var den redan framme vid den plats dit de var på väg. Let's now turn to Matthew chapter 14. Matthäus 14. And we're going to look at uh, verse 26. Och vers 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It's a spirit! They cried out for fear, but straight away Jesus spoke to them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him, he said, Lord, if it be you, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter had come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Matteus 14 och 26. 26. Ja. Uh, när lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa det. Det är en vålnad. Och de skrek så rädda var de. Men genast sa det Jesus till dem. Var lugna. Det är jag. Var inte rädda. Petrus sa det. Herre, om det är du... Så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sa det. Kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Så so, here we see again. Så här ser vi igen. Dominion. Regera. Jesus taking dominion. Jesus regera. Over the water. Över vattnet. Not only took dominion over the water. Inte bara över vattnet. He took dominion over a huge storm. Han tog regerade över en stor storm. Because he's not taking a nice little walk along the lake. För han tar inte en fin liten nice promenad water. på vattnet. He's got a huge storm around him. Det är en stor storm runt. And he is in control. Och han är över of the elements. Över alla elements. Jesus is in control. Han har kontroll av vattnet, av vattnet, av the sea, av sjön, all the elements, alla av elements, storm, av stormen. And he's walking towards the boat. Och han går emot båten. Peter looks at him. Och Peter tittar på honom. And Jesus says to him. Och Jesus sa det till honom. Don't be afraid. Var inte It's I. Det är jag. Come on, Peter. Kom, Peter. Come. Kom. And Peter looks Petrus at Jesus, gets his eyes on him, for and starts to walk on the water. Titta på honom och börjar gå på Peter vatten. is taking dominion over the water, over the elements. Elementen. This was Peter, det här var Petrus. walking. Som gick. He walked towards Jesus. Och han gick mot and Jesus. when he came up to Jesus, När han kom till Jesus he went What am I doing? Så gick han till Jesus och sa, vad gör jag? So his mind goes off. Så hans sinne börjar gå. Goes down onto the water. That's what we do. Det är vad vi gör. Take our eyes off Jesus. Vi tar bort ögonen från Jesus. What Jesus can do. Och det som Jesus kan göra. And we get back on ourselves. Och vi börjar titta på oss själva. Never do that. Du gör inte så. Whenever you want something from the Lord, när du vill ha någonting, you här, say, no matter what's happening, vad som än händer, I believe God. Jag tror Gud. I believe it. Jag tror. I stand in that. Jag står i det. But Peter, 
Men Petrus sank. Han började he took his eyes off the Lord. För att han tog bort ögonen från And honom. then Jesus took Peter's hand. Och då tog Jesus Petrus hand och lyfte upp honom. And they both walk again. Och de båda gick to the boat. En tillbaka. So Peter walked on the water twice. Så Petrus gick på vattnet två gånger. Dominion. Regering. Dominion over the elements. Regera över elementen. This is what we're looking at tonight. Det är det som vi ser idag. Take dominion. Att vi regerar. Can you walk on water? Kan du gå på vattnet? Yes. Ja. Yes. Ja. If the Lord says so, you can. Om Herren säger det så kan du. But if you say so, men om du säger, you can. Du kan. If you say so. Om du säger så. Only believe. Bara tro. All things are possible. Allt är möjligt. So here we have another incident. Här har vi en annan incident. I remember one time in the markets. Jag kommer ihåg en gång på Where I preached the gospel. Där jag predikade. And this lady. Och en dam. In one of the markets. Doors. She was a market store. Han, hon var en som sålde på torget. And this lady was a bit scared because the building where they were in, för att byggnaden som de var i, the building, torgen var en byggnad. And in the top of the building, och på toppen had windows. Det var fönster. If they were open, om de var öppna, and the rain came, och regnet kom, or the rain hit, så kom vattnet. They had to be shut. De behövde stängas. And as I stood telling her about Jesus, när jag berättade för henne om Jesus, a big storm came. Kom en stor storm. And it went over the building. Och det gick över byggnaden. And the lady said to me, och då hon sa till mig, Well, can Jesus get rid of that storm? Kan Jesus hjälpa med den här stormen? And I said yes. Och jag sa ja. So I stood. Så jag stod in the middle of the walkway. I mitten av all the people going by. Alla människor gick förbi. I put my finger up. Jag satt på min finger upp. Och jag sa, storm go. Storm gå. In the name of the Lord Jesus Christ. I go. Kristi namn gå. And that building. Och den byggnaden. One half of it was in storm, the other in sunshine. Ena sidan var under storm och, an- och andra var inte. And that storm blew over. Och den här stormen blåste över. And it was gone. Och den var borta. And she said, what do I do? Och hon sa, vad ska jag göra? Give your life to Jesus. Jag sa, ge ditt liv till Jesus. And she did. Och det gjorde hon. Because she got a witness. För hon fick ett vittne. And that was dominion again. Och det var regerare. And that is what we are supposed to do. He is a God of absolute truth. Gud är sanningen. And because we go through circumstances, och för att vi går igenom so och det ser mörkt, we feel we are left in the dark. Vi känner att vi har blivit lämnade i mörkret. Things get worse. Sakerna blir värre. Much worse sometimes. Mycket värre ibland. The waves are roaring, menacing. Vägarna är svåra. Nowhere to go. Ingenstans var man ska Still gå. Still no Jesus. Och ingen Jesus. These guys are in the boat and they're frightened. Och de här är i båten och de är rädda. And these are experienced fishermen. Och det här var erfarna fiskare. So must have been a pretty big storm. Och de var, det var en stor storm och de var vana. The question is. Frågan är, Where in the world is Jesus? Var i hela världen är Does Jesus? He really care? Bryr han sig? Does he really care about us? Bryr han sig om oss? When it says in the Bible, call on me. När det står i Bibeln. Day of trouble. Ropa till mig på när det är problem. He says, I will deliver you. Så säger han, jag ska deliver dig. For you. Jag kommer att vara där för dig. We said we tried that. 
Vi säger att vi har provat det. Jag har provat det förut. Okej, okay, okay, prova. One day. En dag. It's gonna start happening. Så börjar det. Och det börjar inte vara en gång. Och det börjar vara en gång. Och det händer att du börjar gå. Och du börjar gå. Och det börjar hända. Och människorna blir hjälpade. Och mirakler sker. People coming off their crutches. Människor kommer off sina kryckor. Jag har sett det. People with broken neck. Människor har brutit fel. En bruten nacke. A broken neck. En bruten nacke. She gets healed. Och hon blev helad. Broken back. Bruten rygg. Comes in with crutches. Och kommer med kryckor. Broken back. En bruten rygg. Leaves the crutches to one side and starts running around the church telling everyone. Det här är kryckor. Han ska få springa runt och berätta för alla. Amazing. Helt underbart. Amazing God. Underbar Gud. Doing amazing things. Som gör underbara saker. When you see someone demon possessed. Om du ser någon som har demon possessed. And they're on the floor. They're screaming their head off. Och skriker. Manifesting. Och manifesterar. Manifesting such evil things. Manifesterar under saker. You want to get rid of that thing? Vill du bli av med den saken? In the name of the Lord Jesus Christ. I namnet Jesus Kristus. We are in the middle of something, folks. Vi är i mitten på något som vi verkligen behöver. Vi behöver Gud. It doesn't matter how dark it gets. Det gör ingenting hur mörkt det är. Remember, you are of the light. Kom ihåg, du är från ljuset. You are the light. Ni är från ljuset. You are light. Du, ni är ljuset. God is light. Och Gud är ljuset. In Him there is no darkness at all. Och i honom finns inga mörker. It doesn't matter how dark it gets. Det gör ingenting hur mörkt det blir. Just look to your Lord. Titta på din Herre. Jesus says. Jesus säger. He won't leave you. Han lämnar dig inte. Han lämnar dig. Always be with you. Han kommer alltid att vara med dig. He'll always be with you. Even to the end of the world. Han kommer alltid att vara med dig till världens slut. We don't need to get confused. Vi behöver inte. Confusion comes when you don't know what you're doing. Bli förvirrade. För you know what you're doing. När du inte vet vad du gör. You know. Så vet du. So you got to get yourself out of confusion. Så kan du bli av från komma från förvirring. If you feel confused, om du känner dig förvirrad, ask the Holy Spirit to get you out of it. Be den helige ande att komma ut från det. So you can think straight. Så att du kan tänka klart. Start to think. Börja tänka. About who you are. På det vem du är. Do you know who you are? Vet du vem du är? I found most Christians don't know who they are. Jag har känt att de flesta inte vet vem de är. Most Christians go around in life. And they think, oh well, I'll wait till I get to heaven. De flesta kristna går. Then I'll get it. I'll have everything. Vi har på väg till himlen. Jag har. No demons in heaven. Inga demoner i himlen. You need it now. Det är nu vi behöver. Seriously. Seriöst. To receive positive understanding. Att få en positiv förståelse. Do we fear God? Är vi rädda för Gud? Or do we fear man? Eller är vi rädda för människan? The fire of God is power. Guds eld är makt. Transforming fire. Det som förändrar. The fire of God will purify us. Guds eld renar. And we need to receive. Och vi behöver ta emot. Because Luke 3:16 says. För att. Luke three. Lucas three. Sixteen. Sixteen.
John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I comes, the latter of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Fire! El. Johan, eh, Lukas 3 och 16. Johannes svarade dem allesammans. Jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er i den heliga ande och i eld. We've had the baptism of the Holy Spirit. Vi har fått den helige andes. Now we are getting the baptism of fire. Och nu får vi eldets dop. Fire.